volta metto a dura prova la Sony ZV-1 perché si va in grotta, nelle grotte di Oliero, ci si va in barca, le grotte di Oliero sono eh, ai piedi dell'altopiano di Asiago, parete est, si raggiungono in macchina tranquillamente, c'è un bel parcheggino, c'è persino una colonnina di ricarica per le auto elettriche, fai il biglietto, sono gentilissimi, ti spiegano tutto e cominci ad addentrarti nel bosco. Il sentire è molto suggestivo e cominciano a vedersi delle vecchie entrate, dei vecchi accessi alla grotta solo per speleologi e questi accessi hanno dei nomi in Veneto perché eh, era Veneto quello che eh, le scoprì queste grotte nelle sue proprietà, il naturalista Alberto Parolini nel 1822 e quindi perdonate la pronuncia Covol dei Siori, Covol de Sorae, Covol dei Veci e covol dei assassini covol dei veci è l'ingresso principale eh, che si chiama anche grotta parolini e che ottenne parolini stesso con della dinamite quando si aprirono le grotte al pubblico dieci anni dopo la loro scoperta nel 1832 si entra in barca accompagnate da bravissime guide la temperatura in grotta è sempre di 12 gradi tutto l'anno, l'acqua è sempre a quasi 9 gradi tutto l'anno e l'atmosfera vabbè è indescrivibile quindi mi taccio. dalla grotta c'è tutto il parco naturale da visitare compreso nel biglietto giuro non ho modificato i colori in post sono esattamente come erano sono incredibili così come sono venuti fuori acque limpidissime sono quelle dell'oliero eh, che è uno dei fiumi più corti del mondo appena 300 metri le cui fonti sono sostanzialmente l'alto piano di asiago che 200 milioni di anni fa era un mare in cui hanno cominciato a sedimentarsi gli scheletri le valve degli animali e poi per la tettonica placca è diventato montagna quindi rocce e sedimenti di animali che sono carbonato di calcio e quindi poi l'acqua eh, scende giù scioglie il carbonato di calcio e diventa stalattiti e stalagmiti e la cosa divertente è che chi effettivamente è mai stato sull'altopiano di asiago sa benissimo che quando piove eh, sì ci sono i torrenti i laghetti ma per due o tre ore poi scende tutto giù è preso dagli inghiottitoi dalle voragini dell'altopiano e finisce tutto qua nel, nelle grotte di oliero e poi quest'acqua viene depurata e eh, riportata su eh, è poi l'acqua di rubinetto dell'altopiano di Asiago con un impianto di pompaggio che quando è stato costruito negli anni 70 era addirittura il più potente d'Europa.
Poi ci sono anche due bellissimi musetti da visitare, sempre compresi nel biglietto. E uno è un museo della carta. Essendo anche la scoperta delle grotte legata a una cartiera dell'Ottocento, nata qua per via dell'acqua che ci passava, c'è anche annesso un bellissimo museo della carta, stra interessante. L'altro museo molto interessante è di storia naturale, ci sono alcuni acquari in cui si possono ammirare eh, gli abitanti delle grotte, eh, in particolare il proteo. Il proteo è un anfibio, ci è stato trasportato qua da, da Postumia, eh, da Parolini stesso nell'Ottocento. Eh, sembrava estinto, tra l'altro poi l'hanno ritrovato nelle, in queste grotte ultimamente, ha continuato a riprodursi nei posti più remoti. È cieco, privo di pigmentazione ed è un anfibio che non raggiunge mai l'ultima fase della metamorfosi. Sapete, gli anfibi no? passano tipo da girini a rane, no? E, um, il proteo si ferma al penultimo stadio perché gli basta per vivere nelle grotte. Questo tipo di anfibi si chiamano neotenici. E insieme ai vari acquari c'è anche l'oxolot. L'altro animale da vedere bellissimo, simpaticissimo, è l'axolotl o assolotto che è di origine messicana, come si, si capisce dal nome. È in gravissimo pericolo di estinzione, è un anfibio ma non c'entra con i protei, è un, una salamandra più o meno. È quasi del tutto neotenico, nel senso che quasi tutti gli assolotti rimangono in quello stadio lì e non diventano salamandre, però qualcuno ogni tanto lo diventa. Poi tappa obbligata, lì vicino c'è Bassano, quindi non si può non andare a vedere il ponte degli Alpini, che si chiama così perché fu ricostruito nel primo dopoguerra in legno, esattamente come era eh, lì dal 1500, uguale identico, seguendo proprio gli, il progetto originale che è del Palladio. Poi anche visita obbligata alla Nardini, no? alla più antica distilleria d'Italia, eh, con gli antichi alambicchi e gli assaggi dei loro prodotti meravigliosi, un po' la storia della famiglia e del distillato e tutto, guida bravissima. E purtroppo erano in ristrutturazione, non abbiamo potuto filmarle, ma quando sarà tutto pronto andatelo a visitare perché ci sono le famose bolle di Fuxas. Sono alla Nardini, sto bevendo la grappa. <ride> Buona! Yes. Acqua!